retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha, retorno e me abrigo em Buda, o ser venerável, retorno e me abrigo no Dharma, a lei verdadeira, retorno e me abrigo na Sangha, comunidade em harmonia, retornei e me abriguei em Buda, retornei e me abriguei no Dharma, retornei e me abriguei na Sangha. Buda, Dharma e Sangha, as três joias. Hoje eu fiz o poema completinho. Geralmente eu faço só a primeira parte, né? Retorno me abrigo em Buda, retorno me abrigo no Dharma e retorno me abrigo na Sangha. Buda, o ser iluminado, aquele, aquela que acorda, que desperta. Há o Buda histórico que viveu na Índia 2.600 anos atrás. Ele falava de vários outros Budas. A gente fala que existe a natureza Buda, tudo que existe, desde a menor partícula ao grande macrocosmos, tudo é a natureza Buda se manifestando. E uma terceira a percepção de Buda é que você pode acessar a mente Buda que é em você. Você pode acessar a mente comum e você pode acessar a mente Buda. Mas é através dessa mente comum que nós acessamos a mente Buda. É preciso que haja uma comunhão, a gente fala uma comunhão espiritual entre a pessoa e os seres iluminados. Quer dizer, entre você e a sua capacidade de sabedoria perfeita. Você precisa querer isto. Você precisa fazer um esforço para acessar. Mas é um esforço sem esforço. Porque às vezes a gente fica correndo muito atrás, essa sabedoria, essa iluminação, essa mente Buda foge, ela desaparece. Porque não dá para correr atrás, porque você fica em dualidade, eu e a iluminação, eu e a natureza Buda. Tem que romper a dualidade e tornar-se. Então quando a gente fala em Buda, tem três aspectos principais. O Buda histórico, que viveu na Índia 2.600 anos atrás, chamado Siddhartha Gautama, filho de um príncipe, de um rei, era um príncipe, que sai do castelo, que larga as suas riquezas e vai procurar meios de que acabar com o sofrimento do mundo, com as insatisfações. Ele procura o sentido da vida, ou os sentidos da vida. Que sentidos pode ter a existência humana, né? E ele vai acessar o que a gente chama de iluminação e vai ser chamado Buda. E ele vai falar que ele não é o primeiro nem o último, que há é infinitos Budas, tantos quanto grãos de areia. E ao mesmo tempo, ele vai dizer que tudo que existe é a natureza Buda se manifestando. Tudo. Pensamentos, emoções, sentimentos, pessoas, árvores, baratas, ratos, tudo é a natureza Buda se manifestando. E ao mesmo tempo existe no ser humano a capacidade de acessar aquilo que o Buda histórico acessou, que é a mente Buda. Você pode acessar. Não é alguma pessoa especial, não. Você pode acessar ao que alguns chamam do eu maior, o seu eu verdadeiro, a essência do ser, a natureza Buda, que é você, que está em você que se manifesta como você, se manifesta como esse microfone, se manifesta como o Facebook, se manifesta como ah, o sistema que você está usando agora para a gente estar tá em comunicação, está se manifestando em tudo, 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 tudo. E essa percepção de nada separado, tudo interligado nessa rede de causas e condições, é o que a gente vai falar o Dharma, a lei da causalidade que tudo que existe é o co-surgir interdependente simultâneo. Preste atenção, não é independente, é interdependente. Um depende do outro e há uma simultaneidade nesse surgir. No eu falar e você ouvir, há uma simultaneidade. Não tem nem antes nem depois. Na hora que o som chega a você, você ouve. O som não chega antes e você ouve depois. É simultâneo. Então tudo que existe é o co-surgir interdependente e simultâneo. Num processo incessante de transformação. Então as leis do Dharma, aquilo que mostra o que é o Dharma, os ensinamentos de Buda, a lei verdadeira é que não há nada fixo nem nada permanente. 
que nós estamos todos nessa lei da causalidade, interligados com tudo e todos, a causa disto vai ser o efeito daquilo, a condição de um outro e assim por diante, numa trama infindável, e que existe um estado chamado de nirvana, de paz, de tranquilidade que você pode acessar. Não é que ele, Buda, acessou na Índia. Não, você pode acessar essa mente de tranquilidade sábia. Por que, que é tranquila? Porque tem sabedoria, porque tem conhecimento, porque não fica desesperada, aflita, rancorosa, raivosa. Percebe? Você entra num estado de tranquilidade porque conhece, porque entrou em contato com a verdade. Então isso nos dá tranquilidade, que é chamado de nirvana, que é a cessação das oscilações da mente. E sangas são as pessoas que praticam seguindo os ensinamentos de Buda, e você que está aí agora é essa sanga, não é Nilo? <risos> Boa noite, é sim. A sanga inclusive está curiosa. A Silvana, é, eu acho que tem justamente a ver com o que você tá, acabou de falar, o que o budismo pergunta a ela, nos aconselha, diante do estresse e da correria absurda do dia a dia, em que nós perdemos o acesso à nossa essência, o nosso eu verdadeiro. Enquanto a Adriana pergunta como cuidar do ego. <risos> então, o ego é esse euzinho que fica correndo para lá e para cá e que acha que está estressado e que a corrida é muito grande. O eu maior, a essência do ser, é aquele que vai perceber, nossa, eu estou indo rápido, né? Que interessante. <risos> eu não brigo com isto. Então, está tudo muito rápido, tá? Mas eu respiro. Eu respiro a minha vida, respiração. Eu percebo as pausas necessárias quando fala, quando anda, quando você está correndo. Eu, há um tempo atrás, corria quase que todos os dias. Aí eu me machuquei um pouco, eu parei, ainda estou para voltar. Estou agora caminhando um pouquinho até voltar a correr. A corrida não é interessante? Quem corre gosta de correr. Correr é gostoso, mas você tem que preparar o seu corpo para isso. Eu acho que o que está nos acontecendo é que todos os meios de comunicação se tornaram tão rápidos e as nossas empresas, os lugares que nós trabalhamos, as pessoas com quem convivemos, querem ter respostas muito rápidas, soluções muito rápidas. A gente parece que não dá tempo, né? Que a gente fica meio sem fôlego, né? Então o que falta é a gente se condicionar para esse tempo mais rápido. E a gente se condiciona pouco a pouco. A gente às vezes dá uma corridinha e depois dá uma pausa. Puxa, não posso atender todas as solicitações que me pedem. Eu vou selecionar e priorizar. E algumas não vão ser atendidas hoje. Mas tem amanhã. Tem depois de amanhã. E você respira e aprecia até viver numa cidade tão grande como nós que estamos aqui em São Paulo, mas há outras grandes cidades no mundo todo, e eu sei que tem gente me ouvindo em Tóquio, tem gente me ouvindo em Portugal, em Lisboa, em, em, na cidade do Porto, eu sei que tem gente me ouvindo no Brasil inteiro, e a gente sabe que depende da área em que estamos, e da área em que atuamos, há um estresse maior ou menor. Mas como é que você lida com esse estresse? Como é que você percebe que existe uma certa pressão, mas essa pressão é que nos motiva, que nos alimenta a agir e atuar. Então, em vez de reclamar dela, você fala, que bom que eu escolhi estar aqui, que eu escolho viver desta maneira e que eu tenho que me adaptar, eu tenho que me preparar. Não só para querer atender a tudo e a todos. Olha uma frase antiga, de um antigo presidente dos Estados Unidos, um homem inteligente chamado Lincoln. Ele diz assim, nós não agradamos a todos o tempo todo. E a gente fica nessa aflição de querer ver tudo, fazer tudo. Deixa um pouco para lá, seleciona. Começa a selecionar e começa a respirar conscientemente. Entre uma ação e outra entre uma caminhada e outra, quer seja no seu escritório, se você vai até o banheiro, vá respirando conscientemente, endireite o corpo, endireite a coluna, e você vai perceber que aquilo que parecia aquele estresse desesperado, ele tem pausas que você nem estava observando antes. Se quiser, venha ao templo fazer um pouquinho de zazen, que é uma maneira da gente entrar em contato com essa nossa capacidade de correr 
e ir devagar. Em ambos os aspectos, perceber o quanto que o estresse pode ser prejudicial e quanto eu posso torná-lo benéfico. E como eu posso dar pausas, pausas agradáveis. Diga lá, não, nós temos aqui vários agradecimentos e, e a Adriana, por exemplo, já disse que leu dois de seus livros, que vai ler todos e obrigado por fazer parte da minha vida. <risos> e assim, ah, Paulo Brito, Paulo parece que estava com um problema de conexão, ele achou que ele perguntou se o programa era ao vivo mesmo é ao ou vivo. se era apenas uma transição de áudio. Nós estamos aqui ao vivo, tem um livro novo que vai ser lançado uh, dia 23, aqui no Conjunto Nacional aqui em São Paulo é na, de, na Livraria Cultura, vai ser às 15 horas de domingo, dia 23, são todos e todas muito bem-vindos eu vou fazer uma palestra e vou estar tá assinando esse livro autografando, é um livro que me pediram já uns dois anos atrás e o título dele é interessante, diz assim o sofrimento é opcional como que o Zen Budismo lida com a depressão e eu fiz uma comparação com as quatro nobres verdades se você não sabe o que são, eu vou fazer uma explicaçãozinha pequena. Quando o Buda, aquele monge, que, aquele andarilho que foi um príncipe que larga do castelo, ele vai sentar em meditação, em Zazen. A gente chama Zai sentar e Zen é meditação. Ele senta sem -se meditação por sete dias e sete noites. E ele então tem uma coisa que a gente chama o despertar, o iluminar-se e é chamado Buda. E ele vai encontrar antigos companheiros, e os antigos companheiros falam para ele, me ensine o que você aprendeu. E ele vai dividir isso em quatro nobres verdades, quatro verdades sagradas, puras. A primeira, Dukkha, dificuldades, insatisfações, existem, são reais. Não é da sua imaginação, não. Você tem problemas, você tem dificuldades, você pode não estar ganhando o que gostaria, pode estar sem emprego, seu companheiro e sua companheira não responde a você como você gostaria, sua amiga, seu amigo, podem não ser tão amigos quanto você esperava. Então existe insatisfação. E toda insatisfação tem uma causa. É a segunda nobre verdade, a lei da causalidade. Ele vai dizer, nascimento, velhice, doença e morte podem ser causas de insatisfação. Estar longe de quem eu gosto, perto de quem eu não gosto. Percebe? Apego e aversão. Isto eu gosto, aquilo não gosto. E são causas das nossas insatisfações. Aí ele diz assim, mas tem uma terceira nova verdade. Há um estado chamado de nirvana, de paz, de tranquilidade. Quando cessa esse gosto e não gosto tenho apego e aversão claro, tem coisas que eu posso comer outras que eu não posso eu tenho que perceber a diferença né? não é isto, o que é adequado em que circunstância mas é que eu tenho uma aversão por exemplo, a gente fala de lodo, de sujeira né? e a gente tem que lembrar daquilo que está em decomposição que surgem as flores mais lindas então é perceber isso sem apego e sem aversão é o nirvana, o estado de paz, a mente da equanimidade. Noite e dia iguais, luz e sombra, positivo e negativo, em equidade. E o que eu estava falando mesmo da mente da equidade? Porque nós estamos falando da... Dos, das quatro... Das verdades. quatro verdades. E a última, na verdade, ele vai dividir em oito aspectos de prática... Na verdade é um só, mas você tem que prestar atenção em oito linhas diferentes. Memória correta, lembrar-se da verdade. Pensamento correto, pensar de forma adequada às circunstâncias. Ponto de vista correto, o que eu estou vendo isso é de um ângulo adequado? Tem pessoas que veem ângulos errados, né? Esses que vêm de ângulos errados cometem crimes, fazem coisas feias, falam palavras impróprias, em situações impróprias, porque não estão adequados, né? Então, tem o ponto de vista correto. Meio de vida correto, você vive do quê? O que é que mantém você? Está abusando de alguém, de alguma forma de vida? Ou está propiciando benesses a mais pessoas, né? Meio de vida correto. A fala correta. O que você fala leva as pessoas à verdade, ao caminho, ou afasta? Né? cuidadoso com isso, a fala correta, o esforço correto, tem gente que faz muito esforço na direção contrária do que quer 
se esforça tanto, tanto, tanto e não chega, porque virou o carro para o lado errado, não chega nunca, né? Então tem um esforço correto. Aí tem que ter concentração correta. Essa concentração está muito em moda agora. Usa uma palavra em inglês, é mais elegante, né? É mindfulness. Mindfulness quer dizer isso, concentração, estar com a mente inteira, presença absoluta no que está fazendo, né? E aí ele vai falar que nós chegamos no que se chama samadhi, que é a sabedoria, é um estado de, da mente da equidade, esta mente que está presente em tudo e todos, que percebe esse transformar incessante da vida, mas a tua gente, não é que eu fico lá observando como observador distante, ó oh, o mundo está mudando, eu sou esse mundo que está mudando, eu sou o planeta terra que está girando agora em torno de si mesmo, em torno do sol, eu sou esse planeta, eu não posso me separar nem um instante, não há pausa, nós somos o tempo, nós somos a vida. Isso é o que Buda ensinou, quatro nobres verdades, importante, né? Que libertam o ser humano. Diga lá. É, sensei, a Dalva disse que fez aniversário ontem. Parabéns, Dalva. E que ganhou de presente a sabedoria da transformação. Que bom, Dalva é, Ela disse que é o primeiro de tantos livros que ela pretende ler E a Helena lembrou que você esqueceu de falar que horas é o evento do dia 23 de julho na Livraria Cultura do Conjunto Nacional Mas aí a Natália disse aqui que era às 15 horas Às 15 horas, está confirmado, às 15 horas, 3 da tarde 15 horas, Conjunto Nacional, 23 de julho, é o outro domingo, né? Sejam bem-vindas e bem-vindos. <risos> é, vai ser interessante. Eu sempre gosto de falar aqui na cultura, né? Às vezes a gente faz dentro de um teatro que tem, às vezes é ali. Vai ser bem naquele espaço, acho que vai ser bem no espaço aberto. Então, se alguém estiver passando, para um pouquinho, escuta, e, e tem bastante cadeiras e bancos, vai ser bem confortável. É, sensei, o Ricardo, ele é de Petrolina, em né, Pernambuco, ele disse que já assistiu todos os vídeos da MOVA, <risos> e até os está repetindo Mas outro dia ele disse que estava falando com a senhora E a ligação caiu ah. E ele ia perguntar sobre a agressividade E como a meditação pode ajudar com esse problema Será que é você que é agressivo? Uhum. Ou você está falando da agressividade dos outros em relação a você? A agressividade existe Eu acho que é no caso dele Porque ele disse assim, escreveu literalmente Eu ia lhe perguntar sobre a agressividade E como a meditação pode me ajudar, ajudar. com esse problema Então, é, então. Eu, 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 ele que é agressivo <risos> é, então, Mas a agressividade existe em todos nós e elas têm níveis. A nós sobrevivemos como espécie humana porque fomos agressivos. Agressivos em relação a outros bichinhos que nós tivemos que matar para sobreviver. Não só para comer, mas para que eles não nos comessem. Hã? Nós somos agressivos em relação ao meio ambiente, no sentido que eu tive que uh, fazer uma plantação. Na hora que eu fiz a primeira plantação, que eu fiz a primeira cerquinha, eu invadi o meio ambiente, eu mexi, eu atuei eu fui agressivo. Agora, nós temos que perceber quando que isso é necessário e quando não é. Eu acho que, às vezes, o nosso regulômetro está fora de, de, de regulagem, né? Por isso que a gente fala que a meditação é importante, porque ela serve como um termômetro para você perceber como que você está e você se ajustar. Um pouco como... Sabe quando uma orquestra, antes de começar, todos os músicos, parece que é uma desafinação completa, eles estão afinando os seus instrumentos? Não é só os instrumentos que eles estão afinando, são eles mesmos, né? Não só as notas do instrumento, mas como que você toca e tira uma boa nota do instrumento, né? Então você tem que afinar você. Se você está sendo muito agressivo, de forma desnecessária, em momentos desnecessários, provavelmente não está satisfeito. É, é causa de dukkha, de insatisfação. Então nós temos que procurar a causa verdadeira da sua insatisfação que leva a essa agressividade para que você possa ir trabalhando de dois ângulos. Um do ângulo de perceber a causa e procurar transformar a causa que vai modificar esse efeito, como também fazer um trabalho de vou fazer um esforço que na hora que eu fico com vontade de ser agressivo, eu respiro. Uma respiração profunda e longa e antes de falar de agir e mesmo de pensar você dá um tempo e pensa será que isso vai beneficiar 
a mim ao outro. Isso é treino, filho. É um treino incessante. Não é só seu, é para todos nós. Como nós treinamos a paciência. É um dos paramitas. É uma das qualidades, uma das perfeições que nos leva a acessar a sabedoria perfeita. Então, aquilo que você acha que é um defeito, ele pode se tornar uma qualidade. Como é que eu vou me tornar mais paciente? Como é que eu vou treinar a paciência? Força! Coen, a Marjorie quer, gostaria de saber se em Manaus tem algum lugar para fazer, praticar o Zazen. Olha que interessante, eu estive em Manaus há pouco tempo, foi um evento lindo que a gente foi no Navegar é Preciso, livraria da Vila de São Paulo que organizou, e nós fomos pelo Rio Negro até lá os Solimões, onde eles se juntam, né? Tão bonito, e visitei o teatro lá de Manaus, uma coisa linda. E algumas pessoas têm me escrito e querendo me levar para Manaus. Então, que eu saiba, não conheço nenhum grupo zen budista em Manaus nesse momento. A única coisa que eu posso recomendar a você você é que procure e se houver me avise tem pessoas querendo que eu vá que eu vá fazer eventos em Manaus mas nada ainda foi realmente contratado, organizado quem sabe quem sabe ano que vem a gente se encontra em Manaus <risos> bom, nós estamos nos minutos finais do programa e esses outros assuntos o que propôs a Lotus Flower assina como Lotus Flower também a Ana, a, a questão da Ana eu acho que aí então a gente uh, armazena para a semana que vem nós comprometemos a voltar ao assunto né Qual é o assunto? A, a Lotus uh, gostaria de saber como usar a razão sem ser dominado por ela, enquanto a Ana e, uh, disse que tatuou no braço o Buda a é Muni, é. mas que muitas tradições religiosas veem as tatuagens como uma coisa maléfica então como o budismo enxerga essas demonstrações de afeto, nós já comentamos isso a no semana programa, passada, né? acho que foi né que há monges que se tatuam um corpo inteirinho para se proteger. Então, a imagem de Buda é uma proteção, ela não é uma coisa maléfica. Depende do que você tatua no seu corpo. Buda significa a sabedoria perfeita, eu espero que você tenha. E a sabedoria perfeita é exatamente como você usar a mente lógica e a mente intuitiva em harmonia. Como manter a harmonia daquilo que parece que são os opostos. Mas a nossa vida é esse paradoxo. Uma parte minha é muito lógica e uma parte minha é muito pouco lógica. E elas vivem em comunhão, não em guerra e nem em discussão. Eu agradeço a cada uma, a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Agradeço ao Nilo, que aqui me acompanha, me auxilia, que é o, é o produtor desse programa. Agradeço o Tomás, que está aqui fazendo possível que chegue até você e agora vamos colocar as mãos palma com palma, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado <música> 